buenos días clipetes son las 6 de la madrugada y estamos en Goodwood en el condado de Sussex y por qué nos hemos venido hasta aquí pues porque vamos a hacer realidad el Forza Horizon 4 es decir vamos a pilotar de verdad varios de los coches que aparecen en el videojuego y lo vamos a hacer en un entorno que como veis es bastante bastante peculiar ¿Por qué? pues porque aquí al igual que en Forza Horizon también se celebra un festival el festival de conducción anual de Goodwood donde podemos encontrar Fórmulas 1 podemos encontrar coches clásicos podemos encontrar supercars bueno podemos encontrar muchísimos coches casi tantos como los 450 que estrena el Forza Horizon 4 que vamos a probar dentro de un rato lo del golf y las carreras de caballo si eso ya lo dejamos para otra ocasión y nos hemos venido al estreno del Forza 4 Horizon pues por dos motivos primero es porque nos ha invitado Xbox y segundo es porque sabéis que en Clipset nos gustan mucho los supercoches tenemos nuestro extenso y selecto garaje publicado en Instagram vamos haciendo ahí fotitos de todos los coches que vamos incorporando a nuestro garaje y bueno pues nos apetecía sacar a dar una vuelta pues a nuestro Ferrari por supuesto también a nuestro Lamborghini Pero para ir calentando, nada más esperador que empezar montando en globo, como en el videojuego. Bueno, pues ya estamos subiendo en este globo cautivo. Vamos a echar una ojeadita a qué es lo que se ve por aquí. Allí se ve la sombra del globo y por allí están las carreteras donde luego correremos con los superbolidos. Ya que hemos venido hasta aquí, que menos que probar el Forza Horizon 4, pues es un auténtico simulador con su volante, su sillón. Así que vamos a probar ahora esta nueva versión, cuya mayor novedad es que ahora tiene estaciones. Y no, no estamos hablando de la de Burgos, sino que estamos hablando de las estaciones climatológicas. Ahora se puede conducir en primavera, verano, otoño e invierno con todo lo que ello significa. Es decir, que el asfalto no está igual cuando está mojado y frío, que cuando está mojado y caliente, cuando está lloviendo, puede nevar. Y bueno, además de eso, pues el hecho de que tenemos también muchísimos vehículos, 450 vehículos que no solo son deportivos y que son pues muy muy divertidos. Ni qué decir tiene que conducir en un sistema de simulación como este con un volante con for feedback, pues es bastante bastante más complicado que hacerlo con los mandos porque realmente es que el volante te tira para los lados. En definitiva, la versión Horizon ya sabemos que es un open world, es decir, una conducción libre con unos escenarios muy muy realistas que en esta ocasión pues evidentemente son aquí en Gran Bretaña. Anteriormente han sido en Estados Unidos y Colorado en Australia creo recordar y también en Francia, así que vamos allá. Y claro, con todas las variantes de carretera y de tipo de conducción que te puedes encontrar aquí, pues es una auténtica locura. Bueno, ¡ah! <risa> y ya este es el simulador total. Tiene un sistema hidráulico que es el que mueve el asiento en función de cómo se está conduciendo y de si subes y bajas, si derrapas. Bueno, yo voy a ponerme en fila para echar una partida también en este. Pero lo más exclusivo viene ahora Porque vamos a montar en varios de los automóviles del videojuego No sé si nos dejarán pilotarlo Pero vamos a intentarlo Estando en Gran Bretaña, como no McLaren está por aquí cerquita Su casa No sé si vamos a tener la suerte de probar El McLaren Sena, que es la portada Del Forza 4 Horizon Y que, bueno, pues igual Con un poquito de suerte sí que podemos verlo Y lo que tenemos aquí detrás es el McLaren Sena, el vehículo que es la portada del Forza 4 Horizon y que, bueno, no sé si nos van a dejar pilotarlo, pero por lo menos vamos a intentar cogerlo un poco. Un vehículo de serie limitada, creo que 500 unidades, cuyo precio de salida eran, eh, si no recuerdo mal, unos 800.000 libras, pero que ya se han vendido todas y cuyo precio en reventa ha superado ya el 1.900.000 libras. 
si donde lo vemos, este, que es el último superdeportivo de McLaren, tiene el nombre de escena, evidentemente, en honor al piloto brasileño que ganó tres veces el campeonato del mundo de Fórmula 1 con un McLaren, por supuesto. Además, es un vehículo que ha primado sobre todo la aerodinámica. No hace falta más que ver cómo está construido, con montañas y montañas de fibra de carbono, cómo también tiene este alerón trasero que modifica la aerodinámica y que sube y baja y se inclina más o menos según estemos acelerando o frenando. Bueno, pues aunque sea por unos segundines, nos hemos puesto al volante del McLaren Sena. No nos van a dejar arrancarlo, pero nos dejan, pues, por lo menos, tocar el volante, sentarnos en los asientos, cerramos la puertecilla. Y la verdad es que la vista desde aquí adentro es espectacular. Estamos casi sentados a ras de suelo y el salpicadero de control realmente es súper sencillito. Tiene el volante, por aquí abajo tiene los pedales y, bueno, conducción pura. Y salimos, nos despedimos. Adiós. Por supuesto, si hay un vehículo mítico en la saga de James Bond de 007, es el Aston Martin DB5. Este vehículo es 100% real, pero cabe recordar que fue uno de los primeros vehículos que fueron recreados digitalmente para eh, después grabar una explosión digital y no destrozar uno de estos bonitos vehículos que además ya son muy escasos porque ya evidentemente no se fabrican, son un clásico. Este de aquí es el famoso botón camuflado en la palanca de cambios que hace que se eyecte el asiento del copiloto. Este eyector de copiloto sin duda es uno de nuestros gadgets favoritos, aunque en este modelo en concreto pues no funciona pues aquí tenemos el McLaren 720S o el 570S, ¿cuál elegimos para darnos la vuelta? el encapotable no le siempre mola pero este naranja es naranja casi amarillo clipete, es una duda claro que siempre nos queda la posibilidad de poner nuestras zarpas en el volante de este McLaren 570 GT, la versión más deportiva más bestia de todas las que han traído hoy aquí bueno, si exceptuamos el Sena, por supuesto, y que para mí es que tienen un fallo que es impepinable, es que tienen todos el volante en el lado derecho, y encima van y conducen por el lado equivocado. De verdad, es que yo no sé qué coches tan bonitos y qué mal terminados. Bueno, y ahora nos toca dar un paseito con este McLaren. nos habría gustado nosotros ponernos al volante pero no nos han dejado con buen criterio menudo viaje madre mía un poquito accidentado bueno la verdad es que no este no es ninguno de los coches que hemos utilizado durante esta jornada de pilotaje sino que es el Aston Martin DBS que utilizó James Bond en su película Quantum of Solace yo os prometo que no tengo nada que ver ni con estos disparos ni con este cristal roto ni con estos raspones de aquí de verdad que yo no he tenido nada que ver he conducido mal, eh, lo reconozco pero esto tampoco es culpa mía Bueno, pues nos vamos a montar en uno de esos, vamos a dar una vueltecilla por aquí por la campiña en una especie de escenario que va a simular las cuatro estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, que es la novedad más importante del Forza Horizon 4. Así que me voy a poner el casco y a ver qué tal. Oh, <laughs> 
Y bueno, si hay un vehículo raro dentro de lo que es el Forza Horizon 4, yo creo que podría ser claramente el Overcraft. Así que eh, nos han dicho que podemos probarlo, que vamos a darnos unas cuantas vueltas en Overcraft y lo único es que hay que prepararse un poco, con las pintas un poco extrañas. <risa> Robert ha sido nuestro piloto de Overcraft. Hemos tragado más hierba que la que ha comido una boca en un día. Bueno, y lo único que nos van a dejar conducir, y seguramente porque es muy muy resistente, es este Land Rover que es de 1957, nos ha dicho el propietario aproximadamente. Así que efectivamente, estos son los vehículos que vamos a poder conducir y por lo menos nos vamos a poder desquitar de pisar el acelerador eh, aquí en Gran Bretaña. Eso sí, una cosa que podremos decir con orgullo es que hemos pilotado uno de los coches de la portada del Forza Horizon 4. Bueno, y ahora empieza el camino 4x4 o más. Ya veremos, ya veremos. Bien, pues hemos probado el juego Forza Horizon 4 Hemos conducido un Land Rover del 57 Nos han conducido en un McLaren Hemos subido en globo Y finalmente hemos comido hierba con un Overcraft Así que yo creo que la jornada de hoy se puede dar por completa Así que hasta el próximo vídeo de Ramaclipetes